всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як виглядає при зйомці планета Сатурн при застосуванні так званого коректора атмосферної дисперсії. В чому, в принципі, полягає явище атмосферної дисперсії? Це фактично наслідок того, що наша атмосфера є теж своєрідною лінзою, тільки дуже-дуже величезною, яка фактично огортає всю нашу планету. І тому, як думаю, багатьом з вас відомо ще зі шкільних років, лінза вона заломлює світло не однорідно, а різні довжини хвиль заломлюються по-різному. Червоні під одним кутом, сині під іншим, ну от все, що між ними, так би мовити, знаходиться між ними. Тобто жовтий, зелений там, і, і так далі, і тому подібне. От. І в результаті, коли ми знімаємо якісь планети, якісь зірки, то ми їх не отримуємо як цілісний об'єкт, а це дещо, що розфарбоване по... Ну, з різних боків, різними кольорами. Тобто, з одного боку буде синє, наприклад, з іншого боку буде червоне. Все залежить від того, ну, від різниці, фактично, висоти над горизонтом однієї частини об'єкта і іншої. Ну, і тому, чим ближче до горизонту, тим сильніше заломлюється світло. Чим вище від горизонту, тим менше воно заломлюється. І тому ця атмосферна рефракція дуже сильно проявляється саме на об'єктах, які низько над горизонтом. Тому я от сьогодні обрав чому Сатурн саме, тому що він поруч з Місяцем трошки там вище і лівіше. Не знаю, чи видно тут його, чи не видно. Ні, видно. От, от він у вигляді зірочки вище і лівіше місяця. О. І це ну, доволі низька його позиція над горизонтом. І от в даній ситуації я просто демонструю, зараз іде зйомка телескопом знов Максутова, 180 мм і 2,7 метра фокус на відстань у нього. Іде от зйомка наразі Сатурна. При якій... Зараз ми його трошки підведемо до центру кадру, бо він трошки з'їхав. От так. При якій... Можна помітити, що фактично він не розфарбований, бо стоїть оцей так званий коректор атмосферної рефракції. От я його зараз вам зніму іншою камерою. От оця от. Штука, яка знаходиться між телескопом і камерою з кількома ручками регулювання. Тобто ці ручки рухають фактично між собою дві призми, які фактично компенсують це заломлення різних кольорів. Тобто вони підганяють, і збир... підганяють їх і збирають світло фактично докупі. Тобто Синій починає співпадати з червоним, а в результаті ми маємо фактично при змішуванні всіх кольорів рівномірно те, що нам і треба – біле світло. Ну от фактично про цей коректор атмосферної дисперсії можна 
знайти і почитати в інтернеті багато чого є. Тобто я не буду називати виробника, я думаю, ви самі все знайдете. Просто для того, ну, не називаю для того, щоб не було потім претензій, що я там займаюся якоюсь рекламою конкретних виробників. Тому ви самі все знайдете по запиту коректор атмосферної дисперсії. Ну, ну а в цілому на цьому конкретно про Сатурн і цей коректор я закінчую дане відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь. Показуйте іншим, якщо їх це цікавить це питання, тому що цей девайс насправді не так вже і у багатьох людей є, і багатьом просто цікаво, як же він працює. От я, в принципі, на практиці це вам продемонстрував. Ще на нашому каналі ви зможете знайти таке ж саме відео про інші планети, я теж буду знімати, там і Венера, і Меркурій, все це можна буде знайти на нашому каналі. Ну, а на цьому всім па-па і мирного вам ясного неба над головою. Ще такий момент, це я вже навздогін вам так продемонструю. Як міняється вигляд планети, якщо розрегульовувати цей прилад. Тобто ви можете побачити, що дійсно починає розфарбовуватися все по різних боках. Планета з одного боку стає синьою, з іншого боку червоною. Ну, тобто, я так імітую фактично такий стан оптичної схеми, начебто цього коректора в ній немає. Ну, і ви можете побачити... як міняється вигляд Сатурна в кадрі. Що він десь стає синім, десь стає червоним. Ну, коли ми це все зводимо до купи, в якийсь момент він нормалізується. Ну, тобто, суть прилада зводиться до того, що треба фактично займатися за його допомогою своєрідним шаманством. Ну от, власне, і все. Це я так хотів ще додати до того, що сказав перед тим. Ну, а тепер всім па-па.